、不安を減らす方法、ベスト3。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。今日は伊豆高原一匹子からお届けしています今日は質問いただきました勝さん49歳男性第三セクターの所長に来春から就任することが決まりましたはっきり言って自信がありませんどうしたらよいのでしょうか追伸ストレスフリー超大全楽しく読ませていただきました昇進なのでね本来であると非常に嬉しいことだと思うんですけども仕事内容も変わるしおそらく人間関係も変わるし部下とかそういう人も変わってくるので全く新しいスタートということになりますね昇進もそうですし転職あるいは転勤そういった変化に非常に弱いのでまあ、注意していく必要っていうのが一つあると思います今回はね別にこのシチュエーションに限らずですね何か不安な出来事があった時にそれを消し去る方法を3つお届けしたいなと思いますストレスフリー超大全にもね不安不安を減らす方法はものすごく詳しく書いてあるんですもともとストレスフリー超大全とは不安を消す教科書というタイトル案もあったぐらいなのでストレスフリー超大全に書いてあるのはまず行動しろっていうことと不安を消すためには悩みをトゥードゥに置き換えるといいよ対処法に置き換えるといいよそしてそれを行動しよう行動しないで黙ってるから不安が増えるんだよ行動してると不安っていうのは減少していくんですよ不安っていうのは生物学的に見て今すぐ行動しろっていう合図なので行動しないとどんどん増えてきます何もしないと不安は強まってきます何かをしてると不安は楽になってきますということを踏まえストレスフリー超大全では書いてない不安を解消するいくつかのちょっとプロセスっていうのがあるので今日紹介したいと思うんですけども不安を消す方法のベストワン。情報調子っていうのが大切です不安になった時って脳の中でどういう反応が起こってるかっていうと扁桃体っていうのが興奮してます扁桃体っていうのは何か猛獣に出会った時に危険か危険じゃないかあるいは何か変な食べ物を食べそうになった時危険か危険じゃないかとボールが飛んでてきた時に危ないっていう危険だっていうのを 0.05 秒ぐらいの速度で瞬時に反応して危ないそうじゃないとボール当たるでしょボール避けますよねこうやって来た時にねそれが避けれるっていうのはその扁桃体が危ないっていうのを判断してすぐ運動神経に指令を送るからなんですねこれじっくり考えてるともう当たっちゃいますのでで人間が不安になった時に扁桃体が興奮しているとしたならば扁桃体を申請する方法ってどういう方法なんでしょうかって言った時に言語です言葉です例えばこういう野原みたいなところを歩いている時に蛇がいたとしましょううわっびっくりして避けますよねだけどよく見たら蛇じゃなくてロープだったとあなんだロープかっていうこれ言語的な情報っていうか理解理性思考ですねこれをやるのは人間の大の必須なんです主に前頭葉ですねそこを考えて前頭葉からの言語情報言語自体は測定用ですけどそこを判断するのは前頭葉ですから前頭葉からこの指令が行った時にあなんだ大丈夫だっていう蛇じゃないよっていう指令が行った時に安心しますよねだから言語情報が入ると人間っていうのは安心するんですよなので何か不安になった時に安心すするるよううな情報をたくさん入れるってことが重要ですということでベストワンが情報収集なんですけど今このお話をいただいた場合において今度行く職場ってどんな職場なのっていうことを例えば前任の所長さんに聞いてみるとでどういう仕事内容ですかとかあるいは人間関係どうなってるのとかどういう僕が難しかったですかとか大変なことは何でしたかとか引き継ぎってあると思うんだけども普通の引き継ぎってその仕事の内容をただ引き継ぐだけなんでもっとこのざっくばらにね実際人間関係とかどうどうよみたいなそういうところも詳しくね教えてもらうってことが大切だと思いますね要するに人間が不安になるのは情報不足だから不安になるわけですねということで不安な時は情報を集めるってこととても重要ですだからこのカバチャンネルに質問を送ってくるっていうのもそういうことでしょうもっと詳しく分かれば安心できるよっていうことが悩み解決って本質なのでねだからとにかく不安なことがあったら調べるということをやってほしいです不安を減らす方法ベスト3のベスト2は学びですね読書と言ってもいいでしょうこのように動画を見て学ぶってこともいいでしょう一番簡単にできできる方法っていうのは読書ですね例えばこういうふうに管理職になった時に仕事の内容が変わりますよとか人間関係も変わりますよってね本屋さんに行ったら管理職になったら読む本とか初めてのマネージメント術とかそんな感じの本って必ずも何冊も出てるんですよベストワンのね情報を集めると同じなんですけども本を読んできちんと論理武装してノウハウを学ぶっていうことですねこれをきちんとやってほしいと思いますほとんどの人はやらないと思うんだよね実際に赴任してあ困ったどうしようって言ってからおそらく本を読んだり対応する人が多いと思うんだけど事前にやる人ってほとんどいないと思うんですね10人に1人いるかいないかぐらいだと思うんですけども私とかはやります事前にいろいろ調べたりですねするの大好きなので海外旅行に行く時もいろいろ調べるのが好きなんですけどもそういうふうに怒ってから対応するんじゃなく事前に調べておくと安心できるんですよ分かりやすくだから海外旅行だと分かりやすいと思いますけどいろんな情報を得てこういう時はこうだよとかここの地域は危ないよとかそういう情報が入ってれば安心できるじゃないですかなんでやっぱり情報は安心そのために情報一番安いのは本なので本を読んで勉強しようっていうことと学びによってですねステップアップするっていうこと
ことなんですよね。今まではそのセンター長じゃないけど、まあまあ中間管理職ぐらいだったかもしれません。それがいきなりポジションが上がるので、自信がないってことでしょ。自信がないってことは、今の実力で通用するのかしらってことなんですよ。だから逆に言うと、今の実力だと通用しないかもしれないから、頑張ってステップアップしていけばいいんですね。赴任した直後は難しいかもしれないけど、とにかく行ってから成長するように頑張っていくしかないのですね。そのセンター長に見合うような知識、経験、いろんなものをね、さらに身につけて学んでいくということですね。だから今のレベルでは不安ですけど、一歩高いレベルに上がれば、うん、大丈夫ってなると思うので、そこに上がっていくってことが必要です。不安を消す方法、ベスト3の第3位、ポジティブアウトプット。フィードバックしようよく私言いますねフィードバックって何かっていうと何かアクションを起こしてアウトプットした時にうまくいかなかったこと失敗した点ダメだった点を3つ挙げましょうもう1個うまくいった点成功した点頑張った点を3つ挙げましょうネガティブな点とポジティブな点を両方同じくらいの数を出してバランスをとってそれでニュートラルに物事の全体を把握し次のトゥードを決めていく次の対処法を決めていく改善法を決めていくっていうのがフィードバックです新しいこの仕事にねこれから行こうとするあなたは人間関係がうまくいかなかったらどうしよう新しい仕事がなんかもうすごく大変で忙しかったらどうしようみたいなねネガティブなポイントを多分考えてるから不安になるんですね楽観的に考えていや次の職場行ったらまあ給料も上がるしイエーイとか北海道に赴任するんだけども北海道で美味しいラーメンやスープカレーでも食べれるぜイエーイとかそういう楽しいことを考える余裕がないので逆に言うとそういうポジティブな妄想でこの仕事でしっかりこなしてね上司からもっと褒められるように頑張るぜとかプレッシャーが強いので昇進を断りましたとか断りたいですっていうそういう質問もあるんだけど昇進っていうのはチャンスなので自己成長するチャンスさっき言いましたようにだからただそこに行って仕事だけこなしてれば自己成長もしないし逆に言うとそうするとはこいつダメなやつだなって言って部下の信頼も失うしそっぽ向かれたりいじめにあったりする可能性もあるのでチャンスとピンチはね表と裏と裏腹であるわけですから自己成長のチャンスと捉えてというふうにするとポジティブな見え方っていうのも出てくるはずなんですねそれを書いていくということです書くっていうのがアウトプットの非常に強い形なので話す書く行動するありますけど書くというのがアウトプットの強い形なので書くということをしていただきたいだから新しい職場に赴任した時にどんないいことがあるのかしらってこと10個ぐらい書いてみたらいいですねこれぜひね3つぐらい書けると思うんですけど7個以上できれば10個書いていただけるとなんかこの新しい職場新しい仕事なんか楽しそうっていう形になりますということで不安を消す方法ベスト3情報聴取学び読書ポジティブのアウトプットってね3つお伝えしましたけども別に昇進するってことに限らず転職するとか新しい仕事に就くとかあるいは赴任するとか新しいことを始めるとか、まあ、いろんな場合です全て使えるね黄金の3ステップとも言えますので不安なことがあったら情報を得て学びステップアップしネガティブなことばっかり考えるんじゃなくポジティブなアウトプットをするということで9割方減らせるんじゃないかなというふうに思いますので不安を消す方法ストレスフリー超大全にも書かれていますけれどもちょっと違った角度から今日は紹介しましたので参考にしてください精神科医が教えるストレスフリー超大全ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください全国の書店で絶賛発売中